வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாடா வர்சஸ் அசோக் கிளேரன் இந்த ரெண்டு வாகனங்களில் எது சக்தி அதிகம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த டிபேட் ரொம்ப வருஷமாக இந்தியாவில் போயிட்டுருக்கு இதை பற்றி டிரைவர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமொபைல் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது இல்லாமல் ஜென்ரலாக காமன் பீப்புளுமே இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க யூடியூப்பில் இதை பற்றி நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது அசோக் லேலன் பஸ் டாடா பஸ்க்குள்ளே ரேஸ் நடக்கிற மாதிரி வீடியோ இருக்கும் அசோக் லேலன் ட்ரக்கும் டாடா ட்ரக்கும் ஒரு மலையில் ஏறுற மாதிரி வீடியோ இருக்கும் அதை வச்சு அவங்களோட ஒப்பீனியன் கொடுத்துருப்பாங்க இது சக்தி அதிகம் அது சக்தி கம்மின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்குது இந்தியாவில் இதுக்கான ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரணும் ஒரு சயின்டிஃபிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரணும் தான் நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் முதல்ல நீங்கள் என்ன விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும்னா அசோக் லேலன் டாட்டா இந்த ரெண்டு பிராண்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த அதாவது அந்த வருடங்கள் ஏர்லி நைன்டீன் நைன்டிஸ் அரௌண்ட் ஒரு நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் பீரியட் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அசோக் லேலன் கம்பெனி ஆஃபர் பண்ண அந்த சேசஸ் பஸ் மற்றும் ட்ரக் சேஸில் அவங்க ஆஃபர் பண்ண அந்த இன்ஜின் வெறும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெச்பி நூற்றி இருபது ஹாஸ்பர் வரைக்கும் தான் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் டாட்டா ஆஃபர் பண்ண சேசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஹெச்பி வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணாங்க அதனால் அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் டாட்டா பஸ்ஸஸ் மற்றும் ட்ரக்ஸ் தான் சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது இந்த காரணத்தால் தான் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அந்த மலைகள் அதாவது இந்த மவுண்டைன்ஸ் எடுத்து மெயினாக டாட்டா ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் எனக்கு தெரியல நம்மளுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஜேஜேடிசி கார்பரேஷன்ற பேரில் பஸ்ஸஸ் விட்டாங்க அதாவது லக்ஸரி கேட்டகரி பஸ்ஸஸ் அது வந்து ப்ரைவேட் பஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இருந்தது அதில் டாட்டா சேஜஸில் நிறையா பஸ்ஸஸ் விட்டாங்க அந்த ஜெயலலிதா டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் பஸ்ஸில் டாட்டா ட்ரக்ஸை வச்சு நிறையா ஆம்னி பஸ் மாதிரியே அந்த எஸ்சிடிசி பஸ்ஸஸ் அந்த காலத்தில் விட்டாங்க ஏன்னா அது அசோக் லேன் பஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஹார்ஸ் பவர் அதிகம் ஏன்னா நான் சொன்னது போல் அந்த காலகட்டத்தில் அசோக் லேன் பஸ்ஸோட ஹார்ஸ் பவர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெச்பி தான் ஆனால் டாட்டா பஸ்ஸஸ் சேசஸோட ஹார்ஸ் பவர் ஒன் தேர்ட்டி ஹெச்பி வரைக்கும் இருந்தது இது வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ் வரைக்கும் இருந்த காலகட்டம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து இருந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரைவர்ஸ்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாட்டா வண்டிகள் தான் அதிக சக்தி வாங்கிதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக பென்ஸ் வண்டிங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் டாட்டாவும் அசோக் லேலண்டும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மேனுஃபேக்சர்ஸுமே அந்தந்த இன்ஜின் பவர் கேட்டகரியில் ட்ரக்ஸும் பஸ்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நான் சொன்னது போல் அசோக் லேலன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெச்பி டாட்டா ஒன் தேர்ட்டி ஹெச்பி இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் லேலண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் அதாவது நூற்றி அறுபது ஹெச்பி கொண்ட சேசஸில் பஸ்ஸும் ட்ரக்ஸும் விட்டாங்க அப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு அசோக் லேலண்ட் வந்து டாட்டாவை ஓவர் டேக் பண்ணி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹெச்பியில் பஸ் ஒன் ட்ரக்ஸை விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் டாட்டா மறுபடியும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹெச்பியை மார்க்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அப்போது அந்த இன்ஜின் சேசிஸோட கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வ் ஆகிட்டே வந்தது அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஹெச்பியில் டாட்டா அசோக் லேலன் ரெண்டுமே பஸ் ஒன் ட்ரக்ஸும் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி கேட்டகரியில் டாட்டா லேலன் ரெண்டுமே பஸ் ஒன் ட்ரக்காக கொண்டு வருவாங்க இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் என்ன யாரோ இல்லை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஹெச்பி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டாட்டாலேயும் அசோக் லேலன்லேயும் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது கேப்டன் ரேஞ்சில் அசோக் லேலனில் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஹெச்பியில் ட்ரக்ஸ் விட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி டாட்டா பிரேமா ரேஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஹெச்பி வரைக்கும் ட்ரக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இன்றைக்கி தேதியில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஹெச்பி ஒன் எயிட்டி ஹெச்பி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஹெச்பி இந்த நாலு கேட்டகரியிலும் அசோக் லேலன் மற்றும் டாட்டா இந்த ரெண்டு கம்பெனிலையுமே பஸ்ஸஸ் ட்ரக்ஸ் ரெண்டு பிரான்ஸ்லேயுமே பஸ்ஸஸும் ட்ரக்ஸும் சேசஸை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதனால் இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம அசோக் லேலன் டாட்டா அப்படிங்கிறத பிளைண்டாக கம்பேர் பண்ணி இது சக்தி வாய்ந்தது இது சக்தி குறைஞ்சு சொல்கிறது ஒரு அறிவீனமானது அது அன்சயின்டிஃபிக்கான ஏன்னா நான் சொன்னது போல் அந்தந்த இன்ஜின் பவர் கேட்டகரியில் ரெண்டு கம்பெனியுமே ட்ரக்ஸும் பஸ்ஸஸுமே வச்சுருக்காங்க அதனால் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் சிக்ஸ்டி ஹெச்பி லைலன் ட்ரக்கை கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஹெச்பி டாட்டா ட்ரக்கோட தான் அதை
மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாவில் அந்த மணல் லாரி முன்னாடி மூக்கு மாதிரி இருக்கும் அதை செமி ஃபார்வர்ட் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ இன்ஜின் தான் அதில் இருக்குது ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ சேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தான் அது இன்ஜின் பவர் ஆக்சுவலாக கம்மி அந்த நான் சொன்ன அந்த நீட்டு மூக்கு டிப்பர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ரொம்ப வேகமாக போவோம் நீங்கள் கவனிச்சுப்பீங்க லோடு இல்லைன்னா அந்த டிப்பர் வந்து ரொம்ப வேகமாக போவோம் அந்த லாரி எல்லோரையும் பயமுறுத்துகிற அளவுக்கு போவோம் ஆனால் அதனோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி வெறும் நூற்றி முப்பது ஹெச்பி தான் ஆனால் அது ஏன் அவ்வளோ வேகமாக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அன்லோடட் கண்டிஷனில் போவோம் லோடு இருக்காது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அது வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் அதில் இருக்காது அந்த ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ டிப்பர் மாடல் டாட்டா டிப்பர் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஜென்ரலாக வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது அதோட பவர் கம்மி அதோட டார்க் ரொம்ப கம்மி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நியூட்டன் மீட்டர் தான் டார்க் அது டார்க் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதில் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டோன்னா என்ன ஆகுனா அதில் லோடு இருக்க முடியாது இப்போ வந்து மணலெல்லாம் ஏற்றிட்டு வரும்போது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வே அதெல்லாம் அந்த லோடையே இருக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் மட்டும் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலை வைக்கவே மாட்டாங்க அதனால தான் அந்த லாரி என்ன பண்ணணும்னா லோடு இல்லைனா அது பெய் வேகத்தில் போவோம் நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் அது போவோம் இதுதான் காரணம் சரி ஜென்ரலாக ஒரு வியூ இருக்குது என்னென்னா அசோக் லேலன் ட்ரக்ஸும் பஸ்ஸும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போவோம் டாட்டா ட்ரக்ஸும் பஸ்ஸும் கொஞ்சம் வேகமாக போவோம்னு இருக்குது ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்தந்த இன்ஜின் கேட்டகரியில் ரெண்டு மேனுஃபேக்சர்ஸுமே சேஞ்சஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஏன் இந்த ஒரு நிலைமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் ரீசன் என்னென்னா அசோக் லேலன் ட்ரக்ஸ் மற்றும் பஸ்ஸில் ஜென்ரலாக ஸ்பீட் கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பாங்க டாட்டாவில் ஜென்ரலாக அது இருக்காது இதுதான் ரீசன் அசோக் லேலனில் மெயினாக ஏன் வைப்பாங்கன்னா அது வந்து லோடிங் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏற்றலாம் அந்த மேனுஃபேக்சர் பிஸ்கெட் லெவல் அதிகமாக ஏற்றலாம் அது இல்லாமல் அசோக் லேன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு லாங் டேர்முக்கு ஓனர்ஷிப் வச்சுக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை வாங்குவாங்க அதனால் அந்த இன்ஜின் டியூரபிலிட்டிக்காக ஜென்ரலாக எப்பயுமே அசோக் லேன் பஸ்ஸஸ் மற்றும் ட்ரக்ஸில் அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் எப்பயுமே இருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரோட்டில் பார்க்கும்போது டாட்டா ட்ரக்ஸ் எப்பயுமே அசோக் லேன் ட்ரக்ஸை முந்திக்கிட்டு போவோம் ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போவோம் அதே மாதிரி டாட்டா பஸ் அசோக் லேன் பஸ்ஸை முந்திக்கிட்டு போவோம் இதுக்கு ரீசன் இது தான் அசோக் லேன் பஸ்ஸில் ட்ரக்ஸ்லேயும் அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இருக்கும் டாட்டாவில் இருக்காது ஆனால் இதுலேயுமே சில விதி விளக்கு இருக்குது ஆம்னி பஸ் பிரைவேட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆம்னி பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அசோக் லேனில் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வைக்க மாட்டாங்க இதை பற்றி நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பற்றி பாருங்கள் இன்னொரு சில விதி விலக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் சில ஸ்டேட்டில் அசோக் லேலன் பஸ்லேயும் ட்ரக்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வைக்க மாட்டாங்க பஞ்சாப் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன்லேயும் ஹரியானா ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன்லேயும் அசோக் லேலன் பஸ்ஸில் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இருக்காது அது பே வேகம் போவோம் நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது போவோம் ஆனால் தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் மற்ற ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அசோக் லேன் ட்ரக்ஸ் மட்டும் பஸ்ஸில் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வச்சுருப்பாங்க மேனுவல் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை இடிசி எலக்ட்ரானிக் டீசல் கண்ட்ரோல் மூலமாக ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வச்சுருப்பாங்க அதனால தான் ஜென்ரலாக அசோக் லேன் பஸ்ஸும் ட்ரக்ஸும் டாட்டா பஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸை கம்பேர் பண்ணுவோம் மெதுவாக போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது டாட்டா அல்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டில் என்ன இன்ஜின் பவர் இருக்கோ அதே ப்ராடக்டை அசோக் லேலண்டுமே ஆஃபர் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க நன்றி